ಫ್ರೀ ಕಾಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮುಗಿತಾ ಬಂದವು ಮೆಡಿಕಲ್ನಿಂದ ತರಿಸ್ಬೇಕೇನು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬೈತು ಈಗ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮತಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಂತರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಥಮ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕಿಡ್ನಿ ಹೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡಬೇಕ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸುಮತಿ ಆ ಕನಸು ಎಂದು ನನಸು ಮಾಡೋಣ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ನೀವು ತಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಮಾಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬನೇ ಹಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಸಣ್ಣ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಂಚಿ ಬರಲಿ ಸಿಹಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಹಾ ಸುಭಾಷ್ ಈ ಮಾತ್ರೆ ತರಿಸಿ ಕೊಡಿ ನಾನೇನೋ ಬರ್ತೇನೆ ಸುಭಾಷಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಯಾವಾಗಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಪರಮಾನಂದರ ಆಟ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಇರುವಿರಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಮಗು ಬೇಡವಾಗಿತ್ತೆ ಹೌದಣ್ಣ ಏಕೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಅಡಲ್ಲಾಗಿರುವಿರಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಭಾವ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾವ ನೀವು ನಾನು ಮಾತನಾಡ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತಂತೆ ಮೌನವಾದರೆ ತಂದೆ ಸತ್ತಂತೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಈಗ ಗರ್ಭವಂತಿ ನಾನು ತಂದೆ ಆಗುತ್ತಿರು ಇದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ ತಂದೆ ಆಗುವನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತರೆ ಈ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಹಕ್ಕು 
ನಿನಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಎಂದೆ ಸ್ಥಳ ಅದು ನಿನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ವಿಚಾರಿ ನೀನು ದೇವರಂತ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಲ್ಲ ನಾಚಗಳವ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೆಮ್ಮಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ ಚಾಂಡಾಲಿ ನೀನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂದರೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದೆ ಆದರೆ ನೀನು ಎಂದು ಮರ್ಯಾದ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಂತಹ ಆಧಾರದ ಎಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡ್ಗೆಟ್ಟವಳೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುದು ಹೋಗು ಅಂತ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರ ಇರದ ನಿನ್ನ ಕಾಮವೇ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತೇನೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಭಾವನವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಕಾಮವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಇಂತ ಪಾಪಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೊರತಾನೆ ಇವಳನ್ನು ನಮ್ಮಂತ ಇಂಥವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ತಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತರ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಮನೆಯ ಸೂಳಿಗೇರಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಹೊರಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆಯೋ ನೀನು ಅವಳು ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಣ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಗೌರವ ಇರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಅವಳ ಸುತ್ತ ಅವಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದರೆ ಯಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಅರವಿದೆಯೇನೋ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆರಿಗೆಯ ಮನಸಿವೆಯ ನೋಡೋಣ ಇವಳು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೀನೇ ಇವಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಸುಭಾಷಣ್ಣ ನೀನು ಈ ಆಧಾರ ಮಾಡಿದ ಅವಳ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಒಡೆಯಬೇಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ ಪಾಪಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೇನುಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಈ ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಯೋ ಅವರ ಹತ್ತಿರವೇ ಹೋಗಿ ಬದುಕು ಯಾರು ಆ ಪಾಪಿ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬದುಕು ಶಬಾಷ್ ಶಬಾಷ್ ಈ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಕಾದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏನಂದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವಿದೆಯೋ ಅಂತ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸುಭಾಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಇರ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ ಮಾಯ ದೇವಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಂಟಲ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರ್ದವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ವೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಕಣೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ನಾನಲ್ಲ ಕಣೆ ನಾನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಈ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಛತ್ರ ಛತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ನನ್ನ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಈಗ ತಮ್ಮನೇ ನನ್ನ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹೇಗೋ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅಣ್ಣನ
ಅಣ್ಣಾ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳಣ್ಣ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಇವಳ ಮಾತು ನಂಬಬೇಡಣ್ಣ ಇವಳ ಮಾತು ನಂಬಬೇಡ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಳಣ್ಣ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳಣ್ಣ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ ಐದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ ಕೇಳು ಸುಭಾಷ್ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ ಇವನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿರಿ ಇವರೇನು ಗೌತಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ನಿಜನ ಈ ಮಾತು ನಂಬಿವೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳಣ್ಣ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ದೇವರಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ ತಾನೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲತ್ಕರಿಸಿದ ನೀಚ ಕಣೋಂಡೀನು ಅದ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೋಹಿಸುವಷ್ಟು ನೀಚನಲ್ಲ ನಾನು ಬಲತ್ಕರಿಸುವಷ್ಟು ಕಾಮುಕನಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲತ್ಕರಿಸುವಷ್ಟು ಕಾಮುಕನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದವನು ನೀನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವನು ನೀನೆ ಸೀಲ ಹಾಳಬಾರ್ದವನು ನೀನೆ ಸುಭಾಷ್ ಈಗ ಹೇಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನೀನೆ ಹೇಳು ಸುಭಾಷ್ ಮಗ ಆಟ ಆಡೋದು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ತಾಯಾದವಳು ಆಟ ಆಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು ತಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಮಗನೇ ಈ ರೀತಿ ಕಾಮುಕನಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣನ ಬಾಳು ಅದೋ ಗತಿ ಸುಭಾಷ್ ಅದೋ ಗತಿ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನಣ್ಣ ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚುಮಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಳ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ನೀನು ಅಣ್ಣ ಅಶೋಕ ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದೆ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಮಾತು ಇವರು ನಂಬಿದರೆ ನಂಬಲಿ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಬೇಡಣ್ಣ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೇನಣ್ಣ ನಾನು ನಿರಪ ಅಶೋಕಣ್ಣ ನೀ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ ಕಿತ್ಕೊ ಈ ಪಾಪಿಯ ಜೊತೆ ಇವಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಯಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಈ ಮನೆಯ ಋಣ ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ 
ನಾನಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬಾ ರೀ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋ ಸುಭಾಷ್ ಹೋಗೋ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಹೋಗುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಣಯನಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಶಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವೆ 